Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hope you're fine and fresh by the Almighty Allah. Alhamdulillah, I'm fine too. This is Asad Jaman Asad with all of you from the Mentos tutorial. The Mentos tutorial channel is a very good thing. I'm going to talk to you about Asad Jaman Asad. I'm going to talk to you about Asad Jaman Asad. I'm going to talk to you about Asad Jaman Asad. So, this is how to make sentence. I'm going to talk to you about Asad Jaman Asad. शीतकाल बोलते शीत जो रीतु ये रीतु र इंग्रजी तो दिलाई हुए जब जो एकों शीतकाल अपना बोलने ताले अपना बोल में जो now it is winter winter माने कि शीतकाल ताले बाकी तो अपनी किसी भी बोलने जो एकों शीतकाल एकों शीतकाल जो दी बोलते ना एकों गर्म कल ताले बोलते होता now it's summer now it's summer ओके, सो इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंस, बट एक है ना सब्जेक्ट जिसपे आपने कि इट बेबर कोट थोड़ा कारण एक है ना कोनो व्यक्ति के अमरा खुजे पाचे ना, अमेर आगे एक टी वीडियो थे बोले चलाम व्यक्ति के खुजे ना पहले आपने सब्जेक्ट जिसपे इट बेबर कोर्ड में तो एक है ना बोलने जाए कौन चीज कल now it is winter. Priyo shikhati bondhura, priyo viewers, apna ra bari the bushi kub shahoji English shikte chale. Amader spoken English re iboiti shangro korte paran. Apna shangro hoyte onik boya chhe. Tabe iboiti jethi shangro na thake iboiti apni shangro koron iboi lesson video class guli amader YouTube channel le kub shundur kore shajano ase. Serial is shajano ase. Apni serial uno jai video class gula dekbe iboiti shangro kore iboiti shangro kore video class gula dekhe baasha iboshe nijer shubida mote apni spoken English course ti nijer nijer complete korte paran. So if you are interested, you can collect. This copy. अपनी ही copy जी शंग्रो करते पड़ें। So don't get late. देरी करो पड़ना। जो दी शाहजी इंग्लिश शिखते चान। बोईटी order करूँ, बोईटी शंग्रो करूँ। बाशे बोशे शाहजी इंग्लिश शिखन। Okay, now let's talk about our today's lesson. चलो lesson ये कथा बोला जाए। Now let's try to understand what happens in winter season. चलो उन बोझा चश्मा कोरी जो शीत कल की घटे। शीत कल हमरा की कोरी। शीत कल हमरा शीत अनुभव कोरी। शीत कल हमरा शीत अनुभव कोरी। एको नाम जो दी ए बाग कोडी इंग्लिश कोरते चाहे। दाहले हम तो की भावे कोरते हो। पोतो में किन्तु पोती तो बाग के इंग्लिश कोरा जो ना अपने के सब्जेक्ट खोजे बेर कोरते हो। आपने बोलन जो शीत काले बांग्ला बाग कोडी देखो अनुभव कोरी, अनुभव कोरी, ये जाम उधर मूल बात कोटा, तले शीत कले अम्रा शीत अनुभव कोरी, ये बात कोटी रिंग डिजी करते के ले एक हने सब्जेक्ट ही खुजे बिर करते बिजी अनुभव करा तो बाहर कितने अनुभव करा टक कारा करे, अम्रा अनुभव कोरी, तले अम्रा होती सब्जेक्ट, तले आपनी ये अम्रा की पुत्र में कोल्ड ये भावे पर पर बंगला होने जाए किंतु इंग्रजी बोल शाले बाको शब्द में शॉटी खाबे ना और एक और ना आपने के सब्जेक्ट हो जाए बेर करता भी ताहले आपने की करता भी उइ दें सब्जेक्ट टाम्रा इर परे भार सब्जेक्ट इपर भार मने मूल जब बाको गठन है जब शूत्रो जब कोन एक टी इंग्रजी बाको बांग्ला � ओ शंके में बुझा लाम इस ते सब्जेक्ट वी ते वर्ब ओ ते ऑब्जेक्ट इस भी उटा ठीक रखते बताले इस ते सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो इन्हीं आश्लम एक परे वर्ब टा की अनुभव करा ए जो अनुभव करा ताले वी फील वी फील एक होन ठंडा ठंडा बस शीत एक ही को था ताले वी फील कोल्ड वी फील कोल्ड हमरा ठंडा अनु जो तो ये टक्कर शुमाई के लिए इंदिश को चिल्ला टर रीतु के लिए इंदिश को चिल्लो इन विंटर होते पर तो गर्म काल इन समर ऐसा कौन होले आप जरे इन विंटर यंग शुरू को बाकी पोथो में उदिते पारण आपने बोलते पारतन जी इन विंटर वी फील कोल्ड बट आपने ये भावे कोटे पारण वी फील कोल्ड इन विंटर ओके शीतकाल आम्रा विभिन्न धरोनेर ठंडा तो नहीं तो रोग जेटा है शीतकाले आम्रा विभिन्न धरोनेर बाकी उटे एक टू बड़ो है जो अच्छा तो शामुशन है शाहूस को ले दिया भेज शीतकाले आम्रा विभिन्न धरोनेर ठंडा जो नहीं तो ठंडा जो नहीं तो रोगे भोगी मरे विभिन्न धरोनेर रोग आम्रा देर हाई ताई ना अच्छा ये बार आशुन ये बड़ो बाग कुटी और सब्जेक्ट हुए जब रुक कर बो एक ने जो ठंडा जने तो रोगे भूगी ये भोगा और तो भोगा सफर करा जेटा इटे तो भार्ब एकोन ये जो भूगी कारा और तो भोगे कारा अम्रा तले शेर उसे सब्जेक्ट अपनी खुजे बेर करने तले अम्रा तले अपनी दिन ओय ये बार रोगे भोगा भोगा टा 
আর সাফার ভার্বটা যখন আপনারা ইউজ করবেন এই সাফার ভার্বটা তখন এই সাফারের পরে ফ্রম প্রিপোজিশন ইউজ করবেন কোন প্রিপোজিশন ফ্রম তাহলে উই সাফার ফ্রম আমরা ভুগতে থাকি বা ভুগি কিসে ভুগি বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা জনিত রোগ একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে তাই না তো বিভিন্ন ধরনের কি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ আপনি দেবেন যে ডিফারেন্ট ডি আই ডাবল এফ ই আর ই এন টি ডিফারেন্ট টাইপ টি ওয়াই পি ই ডিফারেন্ট টাইপ অফ তাহলে উই সাফার আমরা ভুগি ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপ অফ বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্ট টাইপ অফ কিসে ঠান্ডা জনিত রোগ তাহলে দেবেন কোল রিলেটেড ডিজিজ ঠান্ডা জনিত কোল রিলেটেড cold related related disease তবে বিভিন্ন ধরনের রোগ বলতে এটা প্লুরাল তাই ডিজিজের সাথে আপনি কি করবেন একটা এস যোগ করে দিবেন শেষে তাহলে উই সাফার ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোল্ড রিলেটেড ডিজিজ আমরা বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা জনিত রোগে ভুগি বাদ আছে কি শীতকালে এই যে শেষে আপনি ইন উইন্টার দিয়ে দিবেন আবার ইচ্ছা করলে ইন উইন্টার দিয়েও আপনি বাক্যটা শুরু করতে পারতেন যে ইন উইন্টার উই সাফার ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোল্ড রিলেটেড ডিজিজ অথবা এভাবে বলবেন যে উই সাফার ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপ অফ কোল্ড রিলেটেড ডিজিজ ইন উইন্টার হোপ ইউ গট ইট আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো বাক্য কখনো কখনো আমাদের সামনে আপনারা কিন্তু এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে অথবা নোট করে নিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না শীতকালে আর একটা মজার জিনিস পাওয়া যায় সেটা কি বলেন তো শীতকালে আর একটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে খেজুরের রস খুব টেস্টি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তাই না খেজুরের রস এবং শীতকাল ছাড়া তো এটা আমরা পাই না খেজুরের রস এখন ইদানিং এটা পাওয়া যাচ্ছে না মানে খেজুর গাছের সংখ্যা তো কমে গেছে ঠিক আছে ডে বাই ডে দ্য নাম্বার অফ ডে ট্রেস ইজ ডিক্রিজিং মানে কি কমে যাচ্ছে ওকে ডিক্রিজ মানে কমে যাওয়া তো যাই হোক তাহলে শীতকালে আমরা খেজুরের রস পাই শীতকালে আমরা খেজুরের রস পাই শীতকালে আমরা খেজুরের রস খেজুর ইংরেজি মনে আছে তো সবার খেজুর ইংরেজি কি খেজুর ডেট আচ্ছা খেজুরের রস পাই শীতকালে আমরা খেজুরের রস পাই ওকে তাহলে এখন এই যে সাবজেক্টটা কিন্তু আমরা বারটা কিন্তু এই যে পাই তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব এস ভি ঠিক রাখবেন হ্যাঁ উই আমরা পাই পাওয়া ইংরেজি কি গেট উই গেট কি পাই খেজুরের রস খেজুরের রস খেজুর ইংরেজি ডেট ডেট মানে কিন্তু তারিখ আবার ডেট মানে রস হয় সরি রস নয় খেজুর রস তো জুস আচ্ছা তাহলে ডেট মানে তারিখ হয় আবার ডেট মানে খেজুরও হয় তাহলে আপনি বলবেন যে খেজুর রস তাহলে উই গেট ডেট জুস উই গেট ডেট জুস আমরা খেজুরের রস পাই আমরা খেজুরের রস পাই কখন শীতকালে ইন উইন্টার এই যে বাক্য হয়ে গেল তাহলে আপনার কিন্তু দেখছেন যে হাউ টু মেক সেন্টেন্স ইজিলি কীভাবে সহজে বাক্য তৈরি করতে হয় এভাবে ইংরেজি বাক্য তৈরি করবেন আর মাঝে মাঝে আপনারা কিছু রাইটিং করবেন তবে যারা স্পিকিং শিখতে চান তারা রাইটিং কম করবেন স্পিকিং বেশি করবেন কারণ রাইটিং করতে গেলে চিন্তা করে করে অনেক কিছু লেখা যায় স্পিকিং করতে গেলে বেশি চিন্তা করার সুযোগ নেই তাই আপনি যা মাথায় আসবে তাই বলতে থাকবেন বলে বলে মুখটাকে চালু করেন আগে ওকে আচ্ছা তাহলে উই গেট ডেট জুস ইন উইন্টার আমরা শীতকালে খেজুরের রস পাই আচ্ছা খেজুরের রস খুবই কি মজার আমি যদি বলি খেজুরের রস খুবই মজার তখন কিন্তু কোনো ব্যক্তি পাচ্ছেন না আপনি খেজুরের রস খেজুরের রস খুব মজার মজার স্বাদের যেটা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আপনি কি করবেন এখানে অথবা মজার না ইউজ করে আপনি সুস্বাদু হ্যাঁ সুস্বাদুও ইউজ করতে পারেন মানে মজা লাগে তাই না খেতে একই তো কথা সুস্বাদুও ইউজ করতে পারেন সুস্বাদু মানে যেটা স্বাদে ভালো লাগে সেটাই তো সুস্বাদু তাহলে খেজুর রস খুব সুস্বাদু আপনি কি করবেন তাহলে ডেট জুস এখানে কিন্তু কোনো ব্যক্তি নাই তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে যেটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে কোনটা সম্পর্কে খেজুরের রস ডেট জুস এবার একটা মজার বিষয় দেখেন এখানে কিন্তু আপনি ভার খুঁজে পাচ্ছেন না খেজুর রস খুব মজার সরি খেজুরের রস হচ্ছে সাবজেক্ট আর এখানে কিন্তু খুব সুস্বাদু এগুলো তো আর আপনার ভার্ব হতে পারে না তাহলে ভার্বটা কোথায় ভার্বটা কিন্তু এখানে উজ্জ্বল রয়েছে খেজুরের রস হয় হয় এই হয় কথাটা উজ্জ্বল রয়েছে বুঝে নিতে হবে তাহলে আপনি বলবেন ডেট জুস হয় অর্থাৎ ডেট জুস ইজ খুব ভ্যারি ডেট জুস ইজ ভ্যারি কি এবার সুস্বাদু টেস্টি দিবেন বা ইন্টারেস্টিং টেস্টি দিলে হয় আবার আপনি ডেলিশিয়াস শব্দটা ইউজ করতে পারেন ডি ই এল আই স্ম্যাট ওয়ার্ড এটা একটা ডেলিশিয়াস তাহলে ডেট জুস ইজ ভ্যারি ডেলিশিয়াস খেজুরের রস খুব সুস্বাদু ওকে তো এইভাবে বাক্যগুলো আপনি তৈরি করবেন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে আপনি অনেক অনেক বাক্য তৈরি করতে পারছেন পাশাপাশি স্পিকিংও ব্যবহার করতে পারছেন তো আপনি এইভাবে 
আপনার মাথায় যেটা আসবে সেটাকে ইংরেজি চেষ্টা মানে সেটাকে ইংরেজি করার চেষ্টা করবেন আপনার মাথায় যেটা আসবে সেটাকে আপনি ইংরেজি করার চেষ্টা করবেন সিম্পলি দেখেন যে আমরা প্রতিদিন অনেক কিছু দেখি আমি যদি বলি আমরা প্রতিদিন অনেক কিছু দেখি তাহলে কি হবে উই সি অনেক কিছু বলবেন মেনি থিংস উই সি মেনি থিংস এভরি ডে এই যে বাক্য বানিয়ে ফেলেন উই থিংস এভাবে বাক্য বানাবেন উই সি মেনি থিংস এভরি ডে উই সি মেনি থিংস এভরি ডে আচ্ছা আমাদের এগুলো ইংরেজি করা উচিত অর্থাৎ ট্রান্সলেট করা উচিত তাহলে উই শুড আমাদের এগুলো ইংরেজি করা উচিত উই শুড ট্রান্সলেট আমাদের এটার ইংরেজি করা উচিত বললে হবে উই শুড ট্রান্সলেট ইট হ্যাঁ উই শুড ট্রান্সলেট ইট আমাদের এটার ইংরেজি করা উচিত বা অনুবাদ করা উচিত যেহেতু ইংরেজি করা মানে অনুবাদ করা অর্থে বলা আছে তাহলে উই শুড ট্রান্সলেট ইট আমাদের এটা অনুবাদ করা উচিত ওকে আচ্ছা তারপরে আপনি যখন ইংরেজি করবেন তখন কখনো কখনো সঠিক বাক্য হতে পারে ভুল বাক্য হতে পারে টেন্স ঠিক থাকতে পারে নাম নাও পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না ঠিক আছে আপনি বললেন যে আমাদের ভুল সঠিক নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় তাহলে উই শুড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট উই শুড নট সুরটা কিন্তু উচিত উই শুড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট রাইট অ্যান্ড রং মানে আপাতত আপাতত কী করবেন যেহেতু আপনি দুর্বল শিক্ষার্থী তাহলে তো আপনাকে চিন্তা করলে হবে না তাহলে অ্যাবাউট রাইট অ্যান্ড রং হুম উই শুড নট থিঙ্ক অ্যাবাউট রাইট অ্যান্ড রং আমাদের সঠিক এবং ভুল নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয় আপাতত বলার অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে দ্রুত গতিতে বলতে হবে যা মাথা আসবে তাই বলতে হবে একসময় আস্তে আস্তে এটা কারেকশন করার সুযোগ পাবেন আপনি যখন আপনার মুখটা চালু হয়ে যাবে সো গাইস ইন দিস ওয়ে ইউ শুড ট্রাই টু প্র্যাকটিস এভরিডে আপনাদের প্রতিদিন প্র্যাকটিস করা উচিত